السلام علیکم حنزلہ خان میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر آج جو ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم ہرزنٹل کرب کو کنجنشن میتھڈ کے مطابق ایکسل میں اس کے کوآڈینیٹ معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے سو یہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں ہم فارمولوں کے ذریعے اس کے کوآڈینیٹ معلوم کریں گے یعنی اس کا پورا ٹیبل جو ہے اس میں ہم فارمولے کے مطابق ایک پروفارما بنا لیں گے پھر ایک خانا اس کے بعد باقی جو ویلیو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں سو میں نے سب سے اوپر جو کچھ امپورٹنٹس پوائنٹس ہے جو ڈرانگ سے ہمیں ملتے ہیں وہ میں نے لیے ہیں اس میں سے ہم نے پہلے پہلے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی چینج آئی پی چینج کا مطلب جہاں پہ ڈیفلیکشن اینگل جہاں پہ کارو کا جو میڈ اوڈیننٹس یعنی وہ ہوتا ہے یعنی دو ٹینجنٹس لینس جو آپ اس میں ملتے ہیں مطلب اسی پوائنٹ پر جو چینج بنتا ہے اس کو ہم آئی پی چینج کہتے ہیں سو آئی پی چینج اس میں دیا ہوا ہے 2750 اور اسی کارو کا ریڈیس بھی دیا ہوا ہے ریڈیس اس نے بتایا کہ 110 میٹر ہے اور باقی جو ویلیوز ہے آپ اس کو کوڈینیٹس یعنی کوڈینیٹس وغیرہ ہو گئے اور چینج وغیرہ ہو گئے فارمولے اور کلکولیٹر کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ معلوم کر لیں اور پھر اپنے ٹیبلز پر آ جائے اور آسانی کے ساتھ باقی جو کرف کے اوپر کوڈینیٹ بنتے ہیں جہاں جتنے پہ بھی آپ کو ریکوائر ہوں وہ آپ آسانی کے ساتھ اور بہت ہی توڑے عرصے میں بہت ہی جلد آپ حاصل کر سکتے ہیں سو یہ اس کے ساتھ ساتھ رائٹ کرف کی صورت میں ہمیں یہ بی سی سی پر کوارڈینیٹس جو ہوتے ہیں یعنی جہاں سے کرف سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے کوارڈینیٹس بھی دیئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایسٹین جو ہے سیسٹین سیون تاؤزنڈ ون ہنڈر سیونٹی اور نارتین جو ایک فائی تاؤزنڈ ٹو ہنڈر سکسٹی اس کے ساتھ ساتھ لینت آف کارف یہ فارمولے کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں جب آپ کو ریڈیس اور ٹینجنٹ سنینس وغیرہ یہ بتا ہو تو آپ اس سے آسانی کے ساتھ باقی معلوم کر سکتے ہیں سو یہ آپ لوگ کو ڈرائنگ کے اوپر بھی مل جائے گا سرٹیک سو اب یہ کرتے ہیں کہ اس میں ٹیبلز پر آ جاتے ہیں ٹیبلز کا جو اوپر میں نے یہ ہیڈنگز واقعی رہتی ہے ہیڈنگز میں پہلا ہیڈنگ جو ہے وہ چینج کا ہے دوسرا انٹرول کا ہے تیسرا تارڈ جو ٹینجنشل اینکر ہے چوتا کار ڈسٹنگز اور پانچ کا جو ہے وہ ہل سرکل بیرنگ اس کے ساتھ ساتھ چٹھا ایسٹنگ کوارڈینیٹس ہو گیا اس کا نارتنگ کوارڈینیٹس کالم پہ آتے ہیں پہلے کالم میں اس نے یعنی چینج دیئے کہ کتنے کتنے فاصلے پر ہم نے چینج لینے ہیں اور ان یعنی دو چینج کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے اس کو ہم نے انٹرول دیا ہے یعنی پہلے چینج سے یعنی پہلے چینج سے یہ دوسرا چینج کتنا دوری پر ہے اور پہلے چینج سے یہ تیسرا کتنا دوری پر ہے پہلے سے آپ نے یہ چھوٹا کتنے دوری پر ہے یعنی یہ سب ان سب سے فرسٹ کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ انٹرولز وغیرہ آئیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ والا سٹیپ ہیں اس میں ہم نے ٹینجنشلز انگل کو معلوم کرنا ہے ٹینجنشل انگلز کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے فارمولا پڑھا تھا تو فارمولا یہ تھا کہ انٹرول ضربیں انٹرول ملٹیپلائی بائی نائنٹی نائنٹی کو پھر ڈیوائیڈ کرنا ہے 
पाई फाई आर से सो so, अब देखें पहले पहले आपने इक्वल का निशान डालना है उसके बाद आपने ये जो इंटरवल है बी पर इंटरवल ज़ीरो बनता है क्योंकि बिल्कुल कर्व के स्टार्ट पॉइंट है अभी हमने कुछ फासला नहीं लिया है बिल्कुल ज़ीरो है स्टार्ट पे है तो वही बी का जो फोर बेरिंग है आईपी की तरफ वही लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट भी वही होगी बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसी यानी ज़ीरो इंटरवल पर बनेंगे सो बारह फिर भी हम फार्मूला इसी में पुट करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए और आसानी के साथ बाकी जो नीचे है वो हम मालूम कर सके सो so, आपने इंटरवल का जो ये है इंटरवल इंटरवल डी का डी कॉलम में रो नंबर आठ पे पड़ा है तो ये डी एट हो जाएगा डी एट डी एट दबा लिया तो ये डी एट यानी ज़ीरो सेलेक्ट हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई को शिफ्ट आठ के साथ मल्टीप्लाई वाला स्टार साइन आ जाएगा और उसके बाद ये नाइन्टी बाई पाई आर को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि ये पूरा हो जाए नाइन्टी और ये बट्टे का साइन है ये इंटर वाले बटन के साथ बिल्कुल और उसके बाद फिर आपने ये छोटी ब्रैकेट लेना है क्योंकि दो ही से है एक पाई है और एक आर है इसको ज़रब करने के लिए अगर आपने ये नहीं लिया तो आपका जवाब गलत आएगा तीन इशारिया वन फोर वन फाइव ये पाई की वैल्यू है मल्टीप्लाई करता हो इसको आ, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ पाई की वैल्यू और भी है मज़ीद इशारे के बाद डिजिट से इसमें सो so, मल्टीप्लाई करता हो रेडियस के साथ रेडियस इसमें दिया हुआ है ऊपर वन टेन दिया हुआ है सो वन टेन इसके साथ ज़रा कर लेता हूँ अब ब्रैकेट्स को बंद कर लेते हैं ठीक है अब इंटर कर ले तो हमारा ये टेंशियल एंगल्स आ जाएगा ठीक है सो ये ज़ीरो इसलिए आया कि ज़ीरो इंटरवल हमारा ज़ीरो था सो ज़ीरो के साथ जो भी अदद ज़रब करेंगे तो उसका जवाब भी ज़ीरो बनेगा सो कार्ड डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा क्योंकि इंटरवल ज़ीरो है तो कार्ड डिस्टेंस में हम साइन को जब हम लेंगे साइन ज़ीरो तो साइन ज़ीरो की वैल्यू है वो ज़ीरो आता है सो बाकी जो इसके साथ ज़रब होंगे आर और टू तो वही ज़ीरो बनेगा सो कार डिस्टेंस के लिए हम साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल जरब आर जरब टू लेकिन यहाँ पर आप ख्याल रखें कि साइन के फौर बाद आपने इन टेंजेंशियल एंगल को ये नहीं इंटर नहीं करना है आपने यहाँ पे रेडियन भी साथ लिखना है सो so, देखें पहले इक्वल का निशान उसके बाद साइन और उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टॉट और उसके बाद रेडियन आर ए डी आई एस रेडियंस फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट फिर अब यहाँ पर ये टेंजेंशियल एंगल्स का जो कॉलम बनता है वो बनता है ई एट ई एट ई एट बन गया सेलेक्ट हो गया अब ये भी क्लोज करो और पहला वाला रेडियन वाला क्लोज कर लो अब मल्टीप्लाई करो इनके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ वन टेन और मल्टीप्लाई करो इसके साथ टू सो साइन रेडियंस ई एट मल्टीप्लाई ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये मल्टीप्लाई वन टेन और ये सही हो गया अब इंटर कर ले ये भी सही हो गया उसका जो नेक्स्ट वाला आ, ये बनता है आ, कालम में जो यानी होल सर्कल है होल सर्कल इसी में 
हम प्लस करते हैं होल सर्कल यानी होल सर्कल बेरिंग में हम टेंजेंशियल एंगल को प्लस करते हैं सो so, इक्वल का निशान डाल के आपने क्या करना है 137 सेवन यहाँ पे बी पर जो फोर बेरिंग है आई की तरफ वो 137 है वही आपने लिखना है बी सी सी सेफ आई की तरफ और वहाँ पर 137 था अब टेंजेंशियल एंगल इसमें टेंजेंशियल एंगल जो है वो ये है कि इसमें हमने प्लस करना है प्लस कर रहे टेंजेंशियल एंगल टेंजेंशियल एंगल हमने ये पिछले इसमें मालूम किया है वो ज़ीरो है सो आपने सिर्फ ज़ीरो साथ नहीं लिखना है बल्कि इसी का जो ये बनता है ई यानी कोऑर्डिनेट जैसे मतलब इस तरह होते हैं नहीं यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को देखना है सो so, ई कॉलम है और एड रो है यहाँ पर हमने ये टेंजेंशियल एंगल इसका शो किया था कि इस खाने में टेंजेंशियल एंगल है सो so, ये बनेगा ई एट ई एट देखिए सेलेक्ट हो गया ज़ीरो सो so, अब इसको इंटर करते हैं तो ये वही चीज़ बनेगा उसके बाद अगले जो स्टेप है वो ईस्टिंग मालूम करना है ईस्टिंग यानी जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट रिक्वायर हो उसके ईस्टिंग को मालूम करने के लिए हम साइन लेंगे तो ये भी तरीक़ाकार वही है आप पहले इक्वल का निशान उसके बाद साइन साइन एस आई साइन और उसके बाद छोटी ब्रेकाट और रेडियन और ए डी आई एन रेडियंस फिर छोटी ब्रेकट स्टार्ट और उसके बाद होल सर्कल बेरिंग पे आ जाए होल सर्कल बेरिंग की ये है वन थर्टी सेवन यहाँ पे जी एट में बनता है सो जी एट में वन थर्टी सेवन इंटर नहीं करता अगर वन थर्टी सेवन इंटर करेंगे तो आपका फार्मूला नहीं बनेगा बल्कि वन थर्टी सेवन ये आएगा सो फिर वो काफी काफी हो गया जी एट सो सेलेक्ट हो गया अब इनको क्लोज करो ये भी क्लोज क्लोज हो गया अच्छा एक और इसमें ये है कि आपने साइंस से पहले भी आपने ये वो लगाना है ताकि अगला नंबर जो है वो बुड मॉस मेथड से मुताबिक हो जाए मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा मल्टीप्लाई हाँ इसके साथ फिर खा डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल्स यानी होल सर्कल बेरिंग जहाँ यहाँ पे जो आ जाता है उसी का साइन लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिस्टेंस हो उसके बाद हम बी का जो ईस्टिंग पॉइंट है ईस्टिंग कोऑर्डिनेट है हम उसको फिर प्लस करेंगे तो ये इसी पॉइंट दो यानी इसी पॉइंट टू सिक्स फाइव सेवन यानी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेंस का कोऑर्डिनेट बनेगा सो so, ये था इसका जो है वो एफ एट एफ एट हो जाएगा एफ एट एफ एट हो गया अब उस बाद ये कॉलम्स को बंद कर ले बंद हो गया उसके बाद फिर प्लस प्लस करेंगे बी का जो ईस्टिंग है वो सेवेंटी वन सेवेंटी वन सेवेंटी अब इंटर कर लें तो ये यही चीज बनेगा सेवेंटी वन सेवेंटी इसी तरह आपने इसके नार्थिंग को मालूम कर ना है तो नार्थिंग के लिए भी यही पहले हम इक्वल इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने फिर छोटी ब्रेकआउट फिर खॉज 
और खास के बाद फिर छोटी प्रेकट स्टार्ट फिर रेडियन फिर छोटी प्रेकट स्टार्ट फिर हम नेम होल सर्कल बेरिंग यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग जी एट जी एट जी एट सेलेक्ट कर दिया उसने ये बंद ये भी बंद और उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई करना है कार डिस्टेंस के साथ ये हो गया एफ एट हो जाएगा एफ एट उसके बाद फिर हमने इस छोटी ब्रेड कट को क्लोज करना है और इसके साथ फिर प्लस करना है नॉर्थिंग ऑफ बी सी सी पॉइंट ये है फिफ्टी टू सिक्सटी फिफ्टी टू कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े आप यहाँ पे इंटरवल में सिर्फ वैल्यू पुट करें बाकी जवाब खुद ब खुद आएगा अब आप लोग कहेंगे कि ये जवाब किस तरह आएगा जवाब कोई है नहीं अब देखिए इस पर जाए फार्मूला हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर जब इसके राइट साइड पर जो बॉटम कॉर्नर है उस पर आप कर्सर को ले आए और वहाँ पर जब आप प्लस का निशान देख ले तो आपने रुकना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है नीचे की तरफ माउस को स्क्रॉल करें ये ये सारे टेंजेंशियल एंगल मालूम हो गए इस तरह आप ये भी मालूम कर सकते हैं कार्ड डिस्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं तो ये बने आपके कार्ड डिस्टेंस भी बन गए और ये आपके होल सर्कल पेरिंग भी मालूम हो गए और ये ये बन गया ईस्ट का कोऑर्डिनेट्स और 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 ये बने नॉर्थ इन कोऑर्डिनेट ओके सो हमारा कर साल हो गई पहले वाले में जो मैंने ये कर्व हल किया था वो तकरीबन तीन हिस्सों में मैंने किया था उसके पहले हिस्से में मैंने फिगर वगैरह बताया है फिगर के मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए कि आई पी चेनेज कहाँ पर होता है डिफ्लेक्शन एंगल कहाँ पर होता है और उसके साथ साथ कार डिस्टेंस ये इसके फार्मूले भी लिखवाए थे दूसरे पार्ट्स uh, में हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे कि ये स्टेप जिस तरह ये मैंने फार्मूले अब इसमें फुट किए हैं तो इसी फार्मूले को हमने पिछले वीडियो में मैंने एक कागज़ के ऊपर एक पेज के ऊपर ये सारे स्टेप लिखवाए हैं आप उसी वीडियोस को देख के वो स्टेप्स कवर कर सकते हैं या इसी वीडियो में आप को यानी उम्मीद है समझ आ गया होगा बहुत ही आसानी के साथ यानी बहुत ही अच्छी तरीके से साथ मैंने बताए है मैंने तो खूब कोशिश किया है अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस तरह समझ आ गया ये हेल्पफुल रहे कि नहीं सो कमेंट्स में लिखे और मैं आप लोग का शुक्र गुजार होगा ओके थैंक यू Thanks for watching. Dying.